tutti i ritratti di Dürer forse questo è il più impressionante, uno dei capolavori assoluti della pittura dell'artista che qui ha saputo rendere con stupefacente, drammatica immediatezza la torva e tesa psicologia di un giovane nevrotico, violento, ossessionato, rampollo di una ricca famiglia tedesca. L'opera proviene dalla collezione dei principi Ottingen Wallenstein che lo avevano acquistato nel 1812. Dal 1928 si trova nella sede attuale, l'Alte Pinacotec di Monaco di Baviera. Si presume che Oswald Krell, mercante della casa Ravensburg a Norimberga, avesse chiesto all'artista un vero ritratto di rappresentanza. Lo suggeriscono le notevoli dimensioni e l'impostazione, un mezzo busto. Lo sfondo è diviso tra il drappo e il paesaggio. Il drappo rosso vivo è ampio, reca scritto in caratteri d'oro il nome del soggetto ritratto e la data e occupa la maggior parte dello spazio sulla destra. Il paesaggio sulla sinistra è ridotto a uno scorcio che mostra una piccola parte di un fiume che serpeggia verso il fondo, dietro un gruppo di alberi. La figura rappresentata, impostata con evidente grandiosità, si trova davanti alla tenda, evidenziata dal colore intenso. Il grande mantello foderato di pelliccia è appoggiato con disinvoltura solo sulla spalla destra per mostrare sul lato sinistro il ricco abito nero con la manica sbuffo. Alle pieghe disordinate del mantello corrispondono le pieghe orizzontali parallele della manica e quelle verticali dell'abito. La posizione di tre quarti permette al pittore di far risaltare la qualità dell'abbigliamento, la pelliccia, la camicia di seta e la catena d'oro. La rappresentazione attenta e scrupolosa di questi dettagli significativi crea una base potente per l'impostazione della testa. Lineamenti vigorosi e forti, il naso pronunciato e la bocca volitiva, le sopracciglia grottate come per una partenza improvvisa o per lo spavento che gli fa dirigere lo sguardo di lato alle sue spalle. Tutto concorre a rendere il suo volto minacciosamente severo, che nemmeno i morbidi capelli castano chiari che lo incorniciano attenuano. All'espressione energica del volto corrisponde il gesto nervoso della mano sinistra che stringe il mantello e quello della mano destra, le cui dita, contrattesi, appoggiano a un invisibile davanzale. I due pannelli laterali che rappresentano due uomini silvani sono delle ali al ritratto. Recano gli scudi araldici di Oswald e di sua moglie, Agathe von Esendorf. In origine si richiudevano sul ritratto. Possiamo immaginare quindi che, nonostante le grandi dimensioni, il dipinto dovesse essere conservato chiuso e aperto solo in particolari occasioni. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.